बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुभ प्रिय शिक्षा ते बंदोगन, एकाउंटिंग की स्टडी पक्को थे के, शबाई के जाना है अंतरिको विनोदन और शुभ अच्छा। आज केर आलोचना और विषय, दृश्यमान और दृश्यमान शंपोदेर हिशा प्रक्षण। ये डी इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के प्रथम पत्रे अष्टम अध्याय आलोचना करा� चीने थके, ठीक है से, तो आशो, अमरे एक टू शंपोत शंपोत के देने नहीं, दृश्यमान शंपोत तक की, दृश्यमान शंपोत वही शंपोल स्थाई शंपोत जाद बास्तो बे उस तिरित तो रोए से, ठीक है से, बास्तो उस तिरित तो रोए से, ठीक है से, अतः जेशकोल शंपोत धारा एवं स्वाजार, धारा एवं स्वाजार बे, जेशकोल जमन मशीन मशीन के धरा जाए देखा जाए जाए जमी दालान कोटा भूमि आसबाबपत्र दालान कोटा एगुलो देखा जाए धरा जाए शो जाए ठीक है तब एक जिन खेल रखबा देखो भूमि एर कदृष्ट को जीवनकाल नहीं जीवनकाल असीम कख शेष होना ठीक है तई एर अवचय धरा है ना एर पर कि धरा है ना अवचय धरार को सूझ था ठीक है से तो भाई इजारा शंपोत्ती जो दिया हमरा नहीं भूमि जो दिन लेज ने शेखेत्रे जे को एक बसुरे जो ना लेज ने वो प्रत्येक टा बसुरे तार मूल लोकों में थके शेख शुमाय हमरा अवलोपन होते पाले स्थाई शंपोत की बाबे मूल लाइन कर पाए एक बार देखो स्थाई शंपोत क्राय करे तब ब्याबारों को जो कि कोरा प एक लाख पौंतलीस हजार टका है, ठीक है से? जहाँ आमदनी शुल्क को दिला दो ही हजार टका, तो ये टेम मशीन क्राय रिलेटेड है शती शंपरी की तो बहुन खरोज दिला एक हजार टका, ठीक है से? एवं ये टेम बेबारों पर जो की कोरा जोनों शांत स्थापन बैग कर सो तुम्हें को तो दो ही हजार टका, ठीक है से? � हिसाब में लिखता होगा मशीन के मोट दाम इटे ही पड़ेगा ताले की बाबे निन्न को बाबे मशीन क्राय एक लाख पौंतले छः हज़ार टका आमदनी शुल्क को दो हज़ार टका बहुत खरोस एक हज़ार टका शंस्थापन बैय दो हज़ार टका मोट होगे एक लाख पौंसा नौ हज़ार टका एक लाख पौंसा छः हज़ार टका ये एक लाख पौंसा छः मूल्य, ठीक है सर, ये टाइप हो बे प्रकीत मूल्य, प्रकीत मूल्य मशीन के निन्नॉय करे तार पड़े, हमारे की की कोतो हो बे मशीन के आवश्यक निन्नॉय करते हो बे, ठीक है सर, और तब मशीन के जोखन मो मशीन टके आम्र जोखन जाबेदा बुक तो कर बो मशीन के टके जोखन मूल्य आई तो कर बो तो खन ए शब्ब गुलो खरोस, ए जे ए शब्ब गुलो ठीक है सर, एकोन मूल्य राश क्या नो पाए, शंपोत व्यवहार जो दी तो कारण है मूल्य राश पे था के, सपोज तुम्हें एक टा टेबल क्राय करें सो, ठीक है सर, ए टेबल टा तुम्हें एकोन पास हजार टका दे क्राय करें सो, तुम्हें जो दे एक बस और पर ए टेबल बिक्री करते जाओ, तुम्हें तो पास हजार टका बिक्री करते पार � सर्वोच्च है तो बस चार हजार टका बिक्री करते बार बार एक हजार टका मूल्य को में गलो ये एक हजार टका मूल्य जो को में गलो क्या ना को में गलो तुम्हें एक हजार एक बसुर एटी बिल टके बेवहार कर सो ठीक है से पूरों ना होएगा से जार करने एक हजार टका मूल्य को में गए से ये एक हजार टका मूल्य को में जावटा� व्यवहार जो नहीं तो कारण है ताधीरे धीरे ओके जो हो बे की हो बे ओके जो हो बे एवं मूल्य को में जा बे ओके जो हो बे और तब एवं मूल्य को में जा बे ठीक है से ये मूल्य को में जाए ये मूल्य राश बा ओके जो हवा टके की बोले अबोसाय बोले बुझते वर्षो अबोसाय बोले अबोसाय निन्न एक पद्धति अबोसाय न जे कैकटी पद्धति तुम्हारे प्रति बस अंक एस सर्वप्रथम जानब एक नम्बर पद्धति हल सरल रैखिक पद्धति सरल रैखिक पद्धति ख्याल रखो ये रेखाटा सोजा थे रेखाटा कि थे सोजा थक सपोज मन करो एखे एक रेखा टाना हलो ये रेखाटा कि थे सोजा थे ठीक है ये रेखाटा सोजा थको दैटस मीन मान प्रति बसरे खरचा समान समान है कि प्रति बसरे खरोस शमन शमन हो गए। शालों की पद्धति प्रति बसरे खरो अवसाय शमन हो गए। ठीक है सर? शालों की पद्धति अवसाय की बाबे निन्ना करवा 
সম্পদের মূল্য সম্পদের মোট মূল্য যেটা এ থেকে ভগ্নাবশেষ মূল্য বাদ দিব বাদ দেওয়ার পরে আনুমানিক আয়ুষ্কাল দিয়ে ভাগ করলে যে টাকাটা আসবে সেটাই হবে অবচয় প্রতি বছরে এই সমপরিমাণ অবচয় হবে যদি আয়ুষ্কাল দশ বছর হয় তাহলে দশ বছরে সমপরিমাণে অবচয় হবে এরপর দুই নম্বরে আসো ক্রম রাশমান জের পদ্ধতি ঠিক আছে ক্রম রাশমান জের পদ্ধতি এটি প্রতি বছরে অবচয় ক্রমান্বয়ে কমে যাবে ক্রম রাশমান বোঝো তার মানে কি প্রতি বছর কমে যাবে ধীরে ধীরে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাবে কমে যাবে ঠিক আছে প্রতি বছর কমে যাবে পূর্ববর্তী বছরগুলোর মোট অবচয় বাদ দেওয়ার পরে যা অবশিষ্ট থাকবে ঠিক আছে পূর্ববর্তী বছরগুলোর মোট অবচয় মানে পুঞ্জীবিত অবচয় যেটাকে বলা হয় পুঞ্জীবিত অবচয় বাদ দেওয়ার পরে মেশিংয়ের বা কোনো সম্পদের যে মূল্য থাকে সেটাকে পুস্তক মূল্য বলা হয় ঠিক আছে এই পুস্তক মূল্যের ওপর প্রতি বছরে অবচয় ধরতে হয় ঠিক আছে এই ক্রম রাশমান জের পদ্ধতিতে অবচয় নির্ণয় করার জন্য তোমাকে একটা ফর্মুলা জানতে হবে সেটা হলো অবচয়ের হার বের করে নিতে হবে আগে অবচয়ের হার বের করে নিতে হবে তো অবচয়ের হারটা কিভাবে বের করবা অবচয়ের হার বের করার সূত্র হলো একশো পার্সেন্ট ডিভাইডেড আয়ুষ্কাল ঠিক আছে একশো পার্সেন্টকে আয়ুষ্কাল দ্বারা ভাগ করবা ভাগ করে সে ভাগফলকে দুই দিয়ে গুণ করবা দুই দিয়ে গুণ করলে যেটা হবে সেটা হলো অবচয়ের হার তারপর অবচয়টা নির্ণয় করবা তোমার হলো পুস্তক মূল্য গুণন অবচয়ের হার অর্থাৎ তোমার আগের বছরের অবচয়গুলো বাদ দিলে যে অবশিষ্ট মূল্য থাকবে সেই মূল্যের সাথে এই অবচয়ের হার দ্বারা গুণ করলে প্রতি বছরের অবচয় বের হবে প্রথম বছরের অবচয় যদি পাঁচ হাজার বের হয় পরের বছরে পাঁচ হাজার বের হবে না পরের বছরে পাঁচ হাজারে কম বের হবে তারপরের বছরে আরও কম বের হবে তারপরের বছরে আরও কম বের হবে মানে প্রতি বছরই কমতে থাকবে অবচয় পূর্ব বছরে থেকে পরের বছরের অবচয় কম হবে ঠিক আছে আসো আমরা আজকে এই দুইটা অবচয় পদ্ধতি নিয়ে দুটো অঙ্ক দেখে আমরা এই পদ্ধতিগুলো কনফার্ম হয়ে যায় দেখো সর্বপ্রথম এক নাম্বার পদ্ধতি ছিল সরলৈখিক বা স্থির কিস্তি পদ্ধতি ঠিক আছে তো সরলৈখিক বা স্থির কিস্তি পদ্ধতি যে যাই করো না কেন অবশ্যই থেকে দেখো কিছু প্রশ্ন থাকে এই প্রশ্নগুলো একটু জেনে নাম আগে অবশ্যই থেকে যা যা প্রশ্ন থাকে কি ধরনের প্রশ্ন থাকতে পারে এক নাম্বার হলো অবশ্যই নির্ণয় করা তাহলে অবশ্যই নির্ণয় করা প্রত্যেকটা ফর্মেটের সূত্র আছে ওই সূত্র অনুযায়ী অবশ্যই নির্ণয় করব ঠিক আছে এরপর জাবেদা দাখিলা প্রদান করা ঠিক আছে কি করা জাবেদা দাখিলা প্রদান করা এরপর অবশ্যই হিসাব তৈরি করা দ্যাটস মিন ক্ষতিয়ান তৈরি করা ক্ষতিয়ানের টাইটেল থাকবে অবশ্যই হিসাব এরপর পঞ্জীভূত অবশ্যই এটাও ক্ষতিয়ান তৈরি করা ঠিক আছে এর টাইটেল থাকবে পঞ্জীভূত অবশ্যই এরপর সম্পদ হিসাবে এটাও ক্ষতিয়ান এর টাইটেল থাকবে যে সম্পদ তৈরি হিসাবে তুমি যাবেদা করতেছ মেশিং এজ করলে মেশিং হিসাব আসবাবপত্রে করলে আসবাবপত্র হিসাব দালান কোটা করলে দালান কোটার হিসাব ঠিক আছে এরপর লাভ লোকসান হিসাব আসতে পারে আর্থিক অবস্থার বিবরণী আসতে পারে এই সাতটা প্রশ্নই থাকে তবে ম্যাক্সিমাম সময় অবশ্যই নির্ণয় যাবেদা নির্ণয় অবশ্যই হিসাব তৈরি করা আর এতে ক্ষতিয়ান পর্যন্ত মানে এই পর্যন্ত এই পাঁচটা ক্যাটাগরি বেশি থাকে ছয় নাম্বার এবং সাত নাম্বার ক্যাটাগরি খুব রেয়ার ঠিক আছে এখন অবচয় নির্ণয় করা তো জানলাম যাবেদা নির্ণয় করার আমরা একটু শখগুলো জেনে নিই যাবেদা নির্ণয় একদম সহজ প্রত্যেক বছরে যাবেদা একই হবে এই ফর্মেটটা জানা থাকে তুমি যাবেদা কখনো ভুল করবে না তুমি যদি যাবেদা নির্ণয় করতে পারো আর যাবেদা এই অবচয় নির্ণয় করতে পারো তাইলে যাবেদাটা খুব সহজে নির্ণয় করতে পারবে এই ফর্মেটটা শুধু জানবা প্রথম বছরে তুমি যে সম্পদ ক্রয় করবা সেই সম্পদটা ডেবিট দিবা মেশিন ক্রয় করলে মেশিনের মেশিন হিসাবে ডেবিট তবে মোট মূল্য কিন্তু আমদানি শুল্ক সংস্থাপন ব্যয় বহন খরচ সব কিছু যোগ করে যে মূল্যটা হবে সেটা যোগ করে মেশিন হিসাব বা তোমার যে সম্পদ কিনবে সেই সম্পদ হিসাব ডেবিট এবং ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট এটা হোক গেল তোমার সম্পদ ক্রয় করা তারপর অবশ্যই যাবে দাও অবশ্যই প্রত্যেক বছরে যাবে দা কিন্তু এইরকমই হবে প্রত্যেকটা বছরে দুইটা করে যাবে দা হবে একটা হলো অবশ্যই হিসাব ডেবিট পুঞ্জীভূত অবশ্যই হিসাব ক্রেডিট এটা প্রথম যাবে দা দ্বিতীয় যাবে দা হলো আয় সারাংশ ডেবিট অবশ্যই হিসাব ক্রেডিট ঠিক আছে প্রতি বছরে প্রথম বছরে যত টাকা অবশ্যই আসবে অবশ্যই বসাই দেবে তত টাকায় বসাই দেবা এখানে যত টাকা বসবে এখানেও তত টাকায় বসবে ঠিক আছে এটাতেও তত টাকায় বসবে এরপর দেখো তারপর হলো দ্বিতীয় বছরের অবস্থাটাও ঠিক ওরকমই দ্বিতীয় বছরের অবস্থায় কি ঠিক এরকমই হবে দ্বিতীয় বছরে 
অবসর অবসর হিসাব ডেবিট পঞ্জীভূত অবসর হিসাব ক্রেডিট এই বছর কিন্তু আর মেশিন ক্রয় করা হয়নি যদি নতুন করে আবার কোন বছর মেশিন ক্রয় করে তাহলে যে বছর মেশিন ক্রয় করবে সেই বছর এই প্রথম যাবে তারটার মত ঠিক আছে মেশিন বা সম্পদ যেটা সরি শুধু মেশিন বলে ভুল হবে আর মেশিন বেশি থাকে তো এইজন্য মেশিন বলা হয় কিন্তু যে সম্পদ ক্রয় করা হবে যদি তৃতীয় বছর বা চতুর্থ বছর পরে এসে আবার যদি সম্পদ ক্রয় করে তাহলে তৃতীয় চতুর্থ বছরে সেই সম্পদের হিসাবটাও দিয়ে দেবো আমরা ঠিক আছে এইভাবে যাবে তা করে দেবো এটা গেল জাবেদার ফরমেট সবগুলো অঙ্কেতে এই ফরমেটেই তোমার জাবেদা করতে হবে বুঝতে পারছো এগুলো কিন্তু এই যে নিচের অবসায় এগুলো কোনো কিছুই পরিবর্তন হবে না এগুলো সবসময় এটাই থাকবে শুধু প্রথমটা হলে মেশিন ক্রয় করলে মেশিন হিসাব ডেবিট হবে আর আগ্রপত্র ক্রয় করলে আগ্রপত্র হিসাব ডেবিট সম্পদ তোমার দালান কোটা ক্রয় করলে দালান কোটা হিসাব ডেবিট ঠিক আছে এটাই এরপর আসো ক্ষতি আনে অবসায় হিসাব তৈরি করতে হবে অবসায়ের টাইটেল দিয়ে তুমি ওই যে ওখানে যে অবসায় করলা এখানে অবসায় কি ছিল ডেবিট ছিল না অবসায় ডেবিট ছিল তাইলে ডেবিট অবসায় হিসাব যখন তৈরি করবো তখন ডেবিটে ব্যালেন্স বসাবা আর বিবরণে ঘটে তার বিপরীত হিসাবটা নেই বা বিপরীত হিসাব কি ছিল পঞ্জীভূত অবসায় হিসাব ঠিক আছে এভাবে লেখলা লেখার পরে প্রথম বছরে অবসায় হিসাব দুইটা ছিল দেখো আর একটা অবসায় হিসাব ক্রেডিট ছিল ঠিক আছে তাইলে এখানে অবসায় হিসাবটা ক্রেডিটে ব্যালেন্স বসাই দেবো বসাই দিয়ে বিবরণে ঘরে লেখবা কি এটার বিপরীত হিসাব কি ছিল অবসায় হিসাব ক্রেডিট থাকলে এর বিপরীত হিসাব আয় সারাংশ হিসাব ডেবিট ছিল তাহলে আয় সারাংশ ডেবিট লেখবো তাহলে দেখো এটা ডেবিট ব্যালেন্সটা ডেবিট ব্যালেন্সে জেল নামাই দিলাম এটা চলমান জেল সকে আমি করে দিয়েছি তোমরা অনেকে টি সকেও করতে পারো ঠিক আছে দেন ক্রেডিট ব্যালেন্স এর সমান সমানই হবে দুই বছরের সমান সমান তো যার কারণে এটার কোনো জের থাকে না প্রতি বছরে জিরো হয়ে যায় বুঝতে পারছো এরপর পঞ্জীভূত অবসায় পঞ্জীভূত অবসায় দেখো প্রতি বছরে একটা করে পঞ্জীভূত অবসায় থাকে পঞ্জীভূত অবসায় হিসাবে ক্রেডিট প্রথম বছর তাইলে পঞ্জীভূত অবসায় হিসাব ক্রেডিট ব্যালেন্স এখানে ক্রেডিটে ঘরে টাকা বসাইলাম আর বিবরণে ঘরে অবসায় হিসাব লিখলাম বিপরীত হিসাবটা প্রথম বছরে আর পঞ্জীভূত নাই এটা জের নামায় দিলাম এটা হয়ে গেল দ্বিতীয় বছরেও তাই ঠিক আছে ওইভাবে বসাবো জেরটা এই যে এইটার সাথে এই এই জেরটা যোগ করে দেব ঠিক আছে এই ক্রেডিট ব্যালেন্সটা যোগ করে দেব এখানে দেখো পঞ্জীভূত অবসায় প্রতি বছরে টাকা বাড়তে থাকবে আর শুধু অবসায় হিসাব করলে সবসময় জিরো হবে এরপর সম্পদ হিসাব আসো সম্পদ হিসাবে সম্পদ ব্যাংক হিসাব ডেবিট ঠিক আছে ওই সম্পদ হিসাব ডেবিট ছিল তাই ডেবিট করে টাকা বসায় বিপরীত হিসাবটা লেখা দিয়েছি ব্যাংক হিসাব বিবরণে করে এটা জের বসাই দিয়েছি পরের পরের বছরগুলোতে শুধু ব্যালেন্স বিডি দিয়ে এই জেরটাই বসাই দিতে হবে এখানে জের বসায় প্রতি বছর জের এইভাবে বসাই দিতে হবে এরপর লাভ লোকসান দেখো লাভ লোকসানে শুধুমাত্র পরিচালন ব্যয় থাকে অবসায় খরচগুলো থাকে ঠিক আছে যে বছরে অবসায় তৈরি করতে বলবে যদি তোমাকে কোনো একটা বছর বলতে বলে তাহলে ওই বছরে আর দুইটা বছর বলে দুই বছরে আলাদা আলাদা করে দেবা ঠিক আছে এইভাবে দেবো আর্থিক অবস্থা বিবরণী সম্পদ সমাও শুধু খালি সম্পদ থেকে যে সম্পদটা থাকবে মেশিন থাকলে মেশিন মেশিন থেকে বা আসবপত্র থাকলে আসবপত্র লিখবা এখানে লিখে এর পঞ্জীভূত অবস্থায় বাদ দিয়ে দেবা ঠিক আছে পঞ্জীভূত অবস্থায় বাদ দিলে যেটা বের হবে সেটাই এতটুকুই আর্থিক অবস্থায় আমরা কিছু না এবার আসো এক নম্বর একটা সমস্যা নিয়ে সমস্যাগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করি দেখো কি বলছে জেরিন লিমিটেড দুই হাজার বারো সালে পহেলা জানুয়ারি তারিখে ছয় লাখ টাকা মূল্যের একটি মেশিন ক্রয় করে ঠিক আছে মেশিন ক্রয় করলো কত টাকা দিয়ে ছয় লাখ টাকা দিয়ে এই মেশিনটা ক্রয় করলো কিন্তু পরিবহন খরচ ছিল কত পরিবহন খরচ এবং সংস্থাপন ব্যয় ঠিক আছে আরও দুইটা ব্যয় ওর সাথে সংযুক্ত আছে ঠিক আছে পরিবহন খরচ আর সংস্থাপন ব্যয় দুইটা যোগ আছে পরিবহন খরচ আছে বিশ হাজার টাকা আর সংস্থাপন ব্যয় আছে তিরিশ হাজার টাকা এখানে বলা আছে দেখো মেশিন ক্রয় করে পরিবহন খরচ ও সংস্থাপন ব্যয় বাবদ যথাক্রমে বিশ হাজার ও তিরিশ হাজার টাকা প্রদান করলেন তার মানে কি এই ছয় লাখ টাকার পরে আরও বিশ হাজার এবং তিরিশ হাজার টাকা মোট তাহলে কত হইল ছয় লাখ আর বিশ হাজার আর তিরিশ হাজার মোট ছয় লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা কিন্তু তার অলরেডি খরচ হয়ে গেল এই মেশিনটি ব্যবহার উপযোগী করার জন্য মেশিনটির আয়ুষ্কাল আছে কত দশ বছর আয়ুষ্কাল দশ বছর এবং ভগ্নাবশেষ মূল্য আছে ভগ্নাবশেষ মূল্য আছে পাঁচ হাজার টাকা ভগ্নাবশেষ মূল্য কত পাঁচ হাজার টাকা প্রতি বছর একত্রিশ ডিসেম্বর তারিখে হিসাব বন্ধ করা হয় কেউ তিরিশ জুলাই জুনে হিসাব বন্ধ করে দেয় কেউ আবার একত্রিশ ডিসেম্বর তারিখে হিসাব বন্ধ করে যে যেভাবে বলবে আমরা সেইভাবে তারিখটা লিখে দেবো ওখানে এখন দেখো কি বলছে এখানে স্থির কিস্তি পদ্ধতিতে অবসায় ধার্য করতে হবে তাইলে কোন পদ্ধতি স্থির কিস্তি পদ্ধতিতে খেয়াল করো এখানে কিন্তু এই জিনিসটাই তোমাকে
उत्पादन एकक हारे जे भाव बोलुक प्रश्न जो देवे से पद्धति अवश्य करब क नम्बर प्रश्न बोलते दुई बस अवश्य निर्णय करो दुई बस अवश्य निर्णय करते बोलते तो प्रथम दुई बस अवश्य निर्णय करब तक देखी अवश्य फिली देखो मेसिंग मोट मूल्य आगे बेर फिलब क्रय मूल्य एत परिवहन खरच एत संस्थापन खरच एग्लो सब जो कर दिए कत हल छय पंचाश हजार टाक ठीक है एरपर दुई हज़ार बारो साले प्रथम बस कत छो दुई हज़ार बारो ठीक है तेल दुई हज़ार बारो साल प्रथम छो दुई हज़ार बारो साल अवश्य निर्णय करब अवश्य जाए कि मेसिंग जेहतु स्थिर कृषि पद्धति ये तेल मेसिंग मोट मूल्य माइनस बांगला मेसिंग मूल्य डिवाइडेड आयुषकाल ये हलो अवश्य जावेदा ठीक है ये अवश्य जावेदा के करब मैंने ये कर फिलब तेल मेसिंग मोट मूल्य छो छय पंचाश बांगला विशेष मूल्य छो पंचाश हज़ार टाक बांगला विशेष मूल्य पंचाश हज़ार टाक ठीक है ये पंचाश हज़ार टाक बद दिल बद देवर आयुषकाल छो कत दस बस ये दस बस आयुषकाल छो ठीक है दस दिए भाग कर लाग करारे क्योंकुलेशन कर लेलो षाट हज़ार टाक ठीक है आगे बी स्थिर कस्ती पद्धति अवश्य प्रति बस ही समान है तेल दुई हज़ार तेर साले अवश्य षाट हज़ार टाकई है नतून कर बेर देवर दरकार नहीं एरपर ख नम्बर प्रश्न बोलते मेसिंग क्रय और अवचय संक्रांत जावेदा दाखिला देखा ये अनेक समय ना बोले दीते शुद्ध एमो दीते प्रथम दुई बस जावेदा दाखिला देखाओ तक क्योंकि तुम्हारे मेसिंग क्रय जावेदाटा देखाते ही ठीक है मेसिंग मूल्य पड़ो छय पंचाश हज़ार टाक ठीक है देखो तुम्हारे क्योंकि आगे बोलोम जे सम्पद क्रय कर डेबिट तेने की सम्पद क्रय कर मेसिंग मेसिंग हिसाब डेबिट छय पंचाश हज़ार टाक और बैंक हिसाब क्रेडिट छः लाख पंचाश हज़ार टाक गल प्रथम बस अवश्य एक् डिसेम्बर एक त्रिश तारीख हिसाब समाप्त कर तेल डिसेम्बर एक त्रिशे ही अवश्य आसब और मेसिंग जो जानुरि एक तारीखे गेल जानुरि एक तारीखे हिसाब मेसिंग एक् अवश्य हिसाब डेबिट पंजीभूत अवश्य हिसाब क्रेडिट षाट हज़ार टाक ठीक है तपर एट द्वित जावेदा आय सारा डेबिट अवश्य हिसाब क्रेडिट एट षाट हज़ार टाक ठीक है एरपर तृत्य द्वित बस आसब दो हज़ार तेरह साले डिसेम्बर एक त्रिश देखो एक ही जावेदा दो हज़ार अवश्य हिसाब डेबिट पुंजीभूत अवस्था हिसाब क्रेडिट आय सारा डेबिट पुंजीभूत अवस्था हिसाब क्रेडिट ठीक है एक ही जावेदा ये चले गल एरपर बोलते ग नम्बर प्रश्न कि बोलते देखो मेसिंग हिसाब कि मे हिसाब मेसिंग हिसाब और अवसय हिसाब दुईटा हिसाब प्रस्तुत करते बोलते ठीक है दुईटा हिसाब प्रस्तुत करते बोलते तो देखो हमें मेसिंग हिसाब का प्रस्तुत कर फिली मेसिंग हिसाब हमें मेसिंग हिसाब लिखल ना मेसिंग हिसाब डेबिट छः लाख पंचाश हज़ार टाक एखे हमें डेबिट कर छः लाख पंचाश हज़ार टाक लिखब विवरणी कर विपरीत हिसाब का लिखब बैंक हिसाब क्रेडिट एट जेर नाम दीब डेबिट जेर एट गल दुई हज़ार बारो साले क्यों और प्रकार मेसिंग क्या है ना ठीक है दुई हज़ार बारो साले एकटाई छो ये एक बस दुई हज़ार तेरह साले कि करब दुई हज़ार तेरह साले तो वो मेसिंग आसे ही तैना वो मेसिंग आसे ये छः लाख पंचाश हज़ार टाकार यार क्योंकि जेर आसे ये बैलेंस विडि दिए छः लाख पंचाश हज़ार टाक ये लिखे दीस जेरे ठीक है एरपर दुई हज़ार तेर साल तर चौदह साल जो बोले तेल चौदह साले बैलेंस विडि दिए छः लाख पंचाश हज़ार टाक लिखे दीते हो बुझते भावे लिखे दीते अवश्य एरपर देखो अवसय हिसाब अवसय हिसाब का करब देखो अवसय क्योंकि प्रथम बस अवसय हिसाब पाई एज एक अवसय हिसाब एज एक अवसय हिसाब एक अवसय डेबिट और एक अवसय क्रेडिट प्रथम बस दुई हज़ार बारो साले अवसय बसाय फिली देखो अवसय हिसाब डेबिट एक बसा विवरण कर पंजीभूत अवसय आससे एरपर ये बसा आय सारांश क्रेडिटे ठीक है जेर क्योंकि ये प्रथम आज षाट हज़ार टाक माइनस है जिरो हो गए द्वित बस ठीक ओ भाव ठीक है यह गल प्रथम प्रश्न समाधान द्वित प्रश्न समाधान देखो दुई हज़ार तेर साले पहला जुलई तारीखे क्या कस्मेटिक लिमिटेड छय लाख षाट हज़ार टकर एक मेसिंग क्रय करें कत टा छय लाख षाट हज़ार टाक दिए एक मेसिंग क्रय कर ठीक है मेसिंग दाम छय लाख षाट हज़ार टाइम संस्थापन व्यय बाबद चल्लिस हज़ार टाक खरच करें संस्थापन व्यय चल्लिस हज़ार टाक ठीक है तेल मेसिंग मोट मूल्य कत पड़ल तीन लाख साढ़े आठ चल्लिस हज़ार चार लाख टाक ठीक है मेसिंग आयुषकाल दस बस कत आयुषकाल दस बस भग्नावशेष मूल्य देवा आज बीस हज़ार टाक भग्नावशेष मूल्य बीस हज़ार टाक प्रतिष्ठान एक त्रिश डिसेम्बर तारीखे हिसाब बंद करें और क्रम राशमान जेर पद्धति अवसय करें कि क्रम राशमान जेर पद्धति अवसय धार्ज सिद्धांत नए प्रश्न क नम्बर प्रश्न बोलते अवश्य सारणी माध्यम प्रथम 
দুই বছরে অবশ্যই নির্ণয় করো দেখো তোমরা সবসময় ক্রমর আসমান জের পদ্ধতিতে অবশ্যই সারণি চাক বা না চাক তোমরা সবসময় এই অবশ্যই সারণির মাধ্যমে অবশ্যই নির্ণয় করবা তাইলে সুবিধা হবে দেখো অবশ্যই সারণির সবটা দেখো কয়টা ঘর থাকবে পাঁচটা একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ঠিক আছে প্রথম ঘর বছর দ্বিতীয় ঘর প্রারম্ভিক মূল্য তৃতীয় ঘর হলো অবশয়ের হাত তৃতীয় ঘর হলো অবশয় চতুর্থ ঘর হলো পুস্তক মূল্য ঠিক আছে এখন দেখো আমি তোমাকে কিছু বোঝাই দিই এই চার নাম্বার ঘরটা কিভাবে হবে চার নাম্বার ঘরটা কোনটাতে ধরবো এই যে প্রারম্ভিক মূল্য আছে না দুই নাম্বার ঘর আর অবশয়ের হার ঠিক আছে এই দুই গুণন অবশয়ের হার তিন ঠিক আছে এই দুই গুণন তিন সমান চার ঘর চার নাম্বার ঘর হবে আর পাঁচ নাম্বার ঘরটা হবে এই যে দুই নাম্বার আছে না দুই থেকে চার মাইনাস করতে হবে বুঝতে পারছো তাইলে দুই থেকে চার মাইনাস করলে যেটা হবে সেটাই একটা জিনিস খেয়াল রাখবা তুমি প্রথম বছর করতেছো এই কলম করতেছো তাহলে এই কলামে দুই নাম্বার ঘরে যে ব্যালেন্স আছে সেটা থেকে চার নাম্বার ঘরটা মাইনাস করলে এটা আসবে বুঝতে পারছো আর তুমি এইটা করতেছো পরে তাহলে এই কলামে একটা মাইনাস করতে হবে এই কলামে দুই নাম্বার ঘরে যে টাকাটা আছে এই কলামে চার নাম্বার ঘরে সেই টাকাটা মাইনাস করে এই টাকা লিখতে হবে ঠিক আছে তাইলে দেখো একটু মেশিনের মোট মূল্য কত পাইলাম চার লাখ টাকা ঠিক আছে মেশিং এর মোট মূল্য চার লাখ টাকা এখানে মনে হয় আমরা করি নাই আমরা করে দেখি একটু মেশিং এর মোট মূল্যটা কত তাহলে মেশিং এর সরি একটু আমরা বাংলা ফন্ড করে নিই দেখো মেশিং এর মোট মূল্য সমান তিন লাখ ষাট হাজার প্লাস চল্লিশ হাজার সমান কত হবে চার লাখ টাকা ঠিক আছে এটা আমরা একবার করে ফেললাম মেশিং এর মূল্য এরপর অবশ্যই ধার্যের হার অবশ্যই হার লাগবে কারণ অবশ্যই বের করতে হলে অবশ্যই হার লাগবে একশো পার্সেন্টকে আয়ুষ্কাল দ্বারা ভাগ করে দেবো এখানে আয়ুষ্কাল কিন্তু কত ছিল দশ বছর ছিল আয়ুষ্কাল ছিল দশ বছর ঠিক আছে তাহলে দশ বছর দিয়ে দশ দিয়ে ভাগ করে দিলে কত হবে একশো পার্সেন্টকে দশ দিয়ে ভাগ করলে দশ হয় একে দুই দিয়ে গুণ করলে বিশ পার্সেন্ট হয়ে যায় ঠিক আছে এটা কত হয়ে যায় বিশ পার্সেন্ট হয়ে যায় তো দেখো এখন আমরা কি করবো দুই হাজার তেরো সালে প্রারম্ভিক মেশিং এর প্রারম্ভিক মূল্য কত ছিল চার লাখ টাকা ছিল না এই প্রারম্ভিক মূল্য কত ছিল মেশিং এর প্রারম্ভিক মূল্য ছিল চার লাখ টাকা এই চার লাখ টাকায় লিখবো অবসরের হার কত পাইলাম বিশ পার্সেন্ট তাইলে দেখো মেশিনটা ক্রয় করেছিলাম জুলাই মাসের এক তারিখ ডেটস মিন দুই হাজার তেরো সালে আমরা ছয় মাস সময় পাইছি একত্রিশ ডিসেম্বর যদি হিসাব গুলো ক্লোজ করি তাইলে ছয় মাস সময় পাবো আমাদের এই ছয় মাসে কি করতে হবে ছয় মাসের হিসাব করতে হবে তাহলে চার লাখ টাকার বিশ পার্সেন্ট কত হবে আশি হাজার টাকা এই আশি হাজার টাকাকে বারো দিয়ে ভাগ করব ছয় দিয়ে গুণ করব গুণ করলে হয় চল্লিশ হাজার টাকা ঠিক আছে এই চল্লিশ হাজার টাকায় হলো এই বছরের অবস্থায় দুই হাজার তেরো সালের অবস্থায় তাইলে পুস্তক মূল্য কিভাবে নির্ণয় করব এই চার লাখ টাকে চল্লিশ হাজার মাইনাস করব মাইনাস করলে হয় তিন লাখ ষাট হাজার এই তিন লাখ ষাট হাজারই হলো পুস্তক মূল্য এই বছরে সর্বশেষ মূল্যটাই পুস্তক মূল্য আর পরের বছরের প্রারম্ভিক মূল্য হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে দুই হাজার চোদ্দো সালে ওই পুস্তক মূল্যটাই প্রারম্ভিক মূল্য হয়ে যাবে এখানে আসবে এখন এটা বিশ পার্সেন্ট করে অবসরের হার বিশ পার্সেন্ট করে কত আসলো বাহাত্তর হাজার টাকা এখন কিন্তু এটা পুরো বছরই ধরতে হবে এটা কিন্তু মাঝামাঝি বছরে কেনা কেনা হয় নাই বা এটা পুরো বছরই ধরতে হবে আর আগে এটা ছয় মাসে ছয় মাসে ধরতে হবে কারণ বছরে মাঝামাঝি সময় মেশিনটা ক্রয় করা হয়েছে ঠিক আছে এটা ক্যালকুলেশন করে বাহাত্তর আসলো এইবার তিন লাখ ষাট থেকে বাহাত্তর হাজার বাদ দিলে কত হয় দুই লাখ আঠাশি হাজার এটাই হলো পুস্তক মূল্য ছ নম্বর প্রশ্ন কি বলছে দুই হাজার ও চোদ্দো সালে প্রয়োজনীয় জাবেদা দেখিলে দেখাও দেখো তাহলে প্রথমে মেশিন ক্রয় করছো মেশিন এর যাবেদাটা দেখাও তাহলে মেশিন হিসাব ডেবিট ক্রয় হিসাব ক্রেডিট কত কত টাকা মেশিন ক্রয় করছো চার লাখ টাকা এরপর অবশ্যই যাবেদা দেখাও অবশ্যই হিসাব ডেবিট পুঞ্জীভূত অবশ্যই হিসাব ক্রেডিট আগের মতোই আয় সারাংশ ডেবিট অবশ্যই হিসাব ক্রেডিট কত টাকা প্রথম বছর তেরো সালে চল্লিশ হাজার টাকা পাইছিলাম এই চল্লিশ হাজার টাকায় বসাইছি ঠিক আছে খেয়াল করে দেখো এরপর দুই হাজার চোদ্দো সালে চোদ্দো সালে কি হয়েছে দেখো অবশ্যই হিসাব ডেবিট বাহাত্তর হাজার টাকা পুঞ্জীভূত অবশ্যই হিসাব ক্রেডিট ঠিক আছে এরপর দ্বিতীয় যাবেটাতে কি আয় সারাংশ ডেবিট পুঞ্জীভূত অবশ্যই ক্রেডিট এরপর গ নম্বর প্রশ্ন বলছে মেশিং হিসাব ও পুঞ্জীভূত হিসাব প্রস্তুত করো তাহলে মেশিং হিসাব তৈরি করো প্রথমে মেশিং হিসাব আগেটার মতো ব্যাংক হিসাব ডেবিট চার লাখ টাকা চার লাখ এরপর ব্যালেন্স বিডি চার লাখ টু চার লাখে ঠিক আছে এরপর হলো পুঞ্জীভূত অবস্থায় তৈরি করতে বলছে কি করতে বলছে পুঞ্জীভূত অবস্থায় ঠিক আছে পুঞ্জীভূত অবস্থায় হিসাবের হিসাবটা করে ফেলবো এখান থেকে দেখো তাহলে দুই হাজার তেরো সাল
চল্লিশ হাজার টাকা তাহলে এখানে আমরা বসাই দেব অবচয় হিসাব ক্রেডিট পাশে চল্লিশ হাজার টাকা এটা যে নামাই দেবল চল্লিশ হাজার টাকা দ্বিতীয় বছরে আসলাম দুই হাজার চোদ্দ সাল দুই হাজার চোদ্দ সালেও পুঞ্জীভূত অবচয় ছিল একটা ক্রেডিট পাশে বাহাত্তর হাজার টাকা আমরা এই ক্রেডিট পাশে ব্যালেন্স লিখব বাহাত্তর হাজার টাকা ঠিক আছে বা আর বিবরণে করে বিপরীত হিসাব অবচয় হিসাবটা দিব দিয়ে এই যে চল্লিশ হাজারের সাথে দুইটাই যেহেতু ক্রেডিটে তাইলে এটার সাথে এটা যোগ করতে হবে যোগ করে এই এক লাখ বারো হাজার টাকা লিখতে হবে ঠিক আছে তো আজকে এই পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্বের জন্য অপেক্ষা করো